నమస్కారం నా పేరు సుచిత్ర ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి పదిహేడు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఈరోజు మనం బలాలు రకాల గురించి తెలుసుకుందాము బలాలు రకాల గురించి తెలుసుకుందాము బలాలు రెండు రకాలు అవి ఒకటి స్పర్శాబలము రెండు క్షేత్రబలం స్పర్శాబలం అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాము స్పర్శాబలం అంటే రెండు వస్తువుల మధ్య ప్రత్యక్ష స్పర్శ ద్వారా పనిచేసే బలాన్ని మనం స్పర్శాబలం అని అంటాము ఏంటిది ఉదాహరణకి టూత్ పేస్ట్ టూత్ పేస్ట్ నుండి పేస్ట్ను మనం బయటికి తీసేటప్పుడు మనం చేతి వేళ్ళు ఒకదానితో ఒకటి స్పర్శలో తాకుతూ ఉంటాయి ఇదే దీనికి ఉదాహరణ నెక్స్ట్ క్షేత్ర బలం అంటే ఏంటి క్షేత్ర బలం అంటే ఏంటి అంటే రెండు వస్తువుల మధ్య ఎలాంటి ప్రత్యక్ష స్పర్శ స్పర్శతో సంబంధం లేకుండా కలగ చేసే బలాన్ని మనము క్షేత్ర బలం అని అంటారు స్పర్శ బలాలు నాలుగు రకాలు అవి ఏంటో చూద్దాం స్పర్శ బలం నాలుగు రకాలు ఒకటి కండర బలం రెండు ఘర్షణ బలం మూడు అభిలంబ బలం నాలుగు ధన్యతా బలం ముందుగా మనం కండరా బలం గురించి తెలుసుకుందాం కండరా బలం అంటే ఏంటి అంటే మనం ప్రతిరోజు చేసే పనులు ఏంటి పళ్ళు తోముకోవడం స్నానం చేయడం రాయడము హోంవర్క్ రాయడము నడవడము స్కూల్కి వెళ్ళడము ఇంకా వాహనాలు నడపడము ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటాం కదా ఇందులో ఇలా పనిచేసే బలాన్ని మనము కండరా బలం అని అంటారు ఈ కండరా బలము అనేది ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకుంటే ఈ కండరా బలము సంకోచించడం వ్యాకోచించడం లాంటివి జరుగుతాయి ఉదాహరణకి ఎలా అంటే మనం ఒక బంతిని విసురుతున్నాం అనుకో చేతితోని మనం బంతిని విసురుతున్నాం విసురుతున్నప్పుడు ఇది మనం చేతితోని బంతిని విసిరేటప్పుడు మన చేతి చెయ్యి మరియు ఛాతి అనేది ముందుకు సంకోచించడం భుజం వెనకాల వ్యాకోచించడం లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి దీన్నే మనం కండరా బలం అని చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ మనం ఘర్షణ బలం గురించి తెలుసుకుందాం ఘర్షణ బలము అంటే ఏంటో మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకుందాము బాయ్